നമസ്കാരം സി ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സിജി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ലാലീസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ലാലീസ് മാൾ പട്ടിക്കാട് സെന്റർ തൃശൂർ ഫൺസൂഷ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് നിക്ഷേപകരെ സർക്കാർ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളു കൈനൂർ ചിറയിൽ മുങ്ങിമരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ അന്ത്യമോപചാരം അർപ്പിച്ചു സാഹിത്യ അക്കാദമി അറുപത്തിയേഴാം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ മന്ത്രി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലിക്കര ടോൾ പ്ലാസ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇ ഡി റെയ്ഡ് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്ന ആരോപണത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് കൺസോഷ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് നിക്ഷേപകരെ സർക്കാർ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ വാർത്താലേഖകരോട് പറഞ്ഞു പദയാത്രയുടെ പേരിൽ കരുവന്നൂർ ചേർ പയ്യന്തോൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി കോൺഗ്രസ് എം പി ടി എൻ പ്രതാപൻ അടക്കം മൂന്ന് കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര കേസെടുത്താലും കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകരായ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് പേർക്ക് നിക്ഷേപം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുവരെ കോൺഗ്രസ് സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയും പങ്കെടുത്തു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും നിക്ഷേപകരെ പറ്റിയിട്ട് അവസ്ഥയാണ് എത്രയോ ആളുകൾ തങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച പണം അധ്വാനിച്ച് ഒരു ജീവിതകാലഘട്ടം മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ച പണം ബിയർപൂൾ ഒഴുക്കി ഉണ്ടാക്കിയ പണം കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് നിക്ഷേപിച്ചത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ ഒൻപതാമത്തെ ആളും മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സർക്കാരാണ് ഈ മണ്ടത്ത് ഉത്തരവാദി എന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാം ഫലപ്രദമായ ഒരു ഇടപെടലും നടത്താതെ ഇപ്പോഴും കരുവന്നൂർ ബാങ്കിന്റെ കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് നിക്ഷേപകരെ സർക്കാർ വീണ്ടും വിട്ടുകളാക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഇതിനെതിരെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ശക്തമായ സമരങ്ങളും പരിപാടികളുമായി ഇനി മുന്നോട്ട് കരുവന്നൂരിൽ നിന്നും കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പദയാത്ര ആ പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത കരുന്നൂർ ബാങ്ക് നിക്ഷേപകർ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരെ എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അതുമാത്രവുമല്ല ആ വലിയൊരു ബഹുജന മാർച്ച് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ ആ മാർച്ച് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുത്തു മൂന്ന് കേസാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഒരു കേസ് ചേർപ്പിൽ ഒരു കേസ് അയ്യത്തോളിൽ ഒരു കേസ് മൂന്ന് കേസ് ഒരു പരിപാടിക്ക് എടുത്ത അത്യപൂർവമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇപ്പോൾ കൈനൂർ ചിറയിൽ മുങ്ങിമരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു കൈനൂർ ചിറയിൽ മുങ്ങിമരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൃതദേഹത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജനും ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജയും കമ്മീഷണർ അങ്കിത് അശോകനും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ജൂബിലി ബ്ലോക്കിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച നിവേദ് കൃഷ്ണയുടെ മൃതദേഹത്തിലാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചത് മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറുകളിൽ മന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കും മറ്റു നടപടികൾക്കും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച് സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു ഒരു നാടിനെയാകെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അകാലത്തിലുള്ള വേർപാടിൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ മന്ത്രി കെ രാജനും പങ്കുചേർന്നു കൈനൂർ ചിറ ദുരന്തം തേങ്ങലടക്കാനാകാതെ സഹപാഠികൾ പുത്തൂർ കൈനൂർ ചിറയിൽ മുങ്ങിമരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചു രാവിലെ പത്തു മണിയോടെ നാല് മൃതദേഹങ്ങളുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായി ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച അബി ജോൺ നിവേദ് കൃഷ്ണ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും അർജുൻ സിയാദ് ഹുസൈൻ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത് ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ കമ്മീഷണർ അങ്കിത് അശോകൻ എന്നിവർ രാവിലെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു കുറ്റൂർ സ്വദേശി അബി ജോൺ വഡൂക്കര സ്വദേശി നിവേദ് കൃഷ്ണ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് സെന്റ് തോമസ് ജൂബിലി ബ്ലോക്കിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചത് മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിയത
റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ എം എൽ എമാരായ സേവർ ചുറ്റിലപ്പിള്ളി പി ബാലചന്ദ്രൻ തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നിലങ്കാവിൽ കമ്മീഷണർ അങ്കിത് അശോകൻ എ സി പി കെ കെ സജീവ് എന്നിവർ അന്ത്യാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു സാഹിത്യഖ്യാതമയുടെ അറുപത്തിയേഴാം വാർഷികാഘോഷം മന്ത്രി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അറുപത്തിയേഴ് വർഷവും സാഹിത്യഖ്യാതമി കേരളത്തിലെ ആശയ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചുവെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്ത സാഹിത്യഖ്യാതമി തൃശൂരിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ ആധികാരികമായി തൃശൂർ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായി മാറിയെന്നും ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാ വാർഷികാഘോഷങ്ങളും കേവലം ഒരു ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും സന്ദർഭം മാത്രമല്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ സവിശേഷതകളോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുകയും എങ്ങനെ അതിൽ മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഇടം കൂടിയാണെന്ന് സാഹിത്യഖ്യാതമി എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി കേരള സാഹിത്യഖ്യാതമി പ്രസിഡന്റും സാഹിത്യകാരനുമായ സച്ചിദാനന്ദൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഇന്ത്യയും ഭാരതവും ഭരണഘടനയിലെ രാഷ്ട്ര ദർശനം എന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ സുനിൽ പി ഇളയിടം വാർഷിക ദിന പ്രഭാഷണം നടത്തി സാഹിത്യഖ്യാതമി സെക്രട്ടറി സി പി അബൂബക്കർ സാഹിത്യഖ്യാതമി നിർവാഹക സമിതി അംഗം വി എസ് ബിന്ദു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എല്ലാ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളും കേവലം ഒരു ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും സന്ദർഭം മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിട്ട ചരിത്രത്തിലൂടെയുള്ള കേവലമായ സഞ്ചാരത്തിന്റെ സന്ദർഭം മാത്രമല്ല ഇത്തരം അവസരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭങ്ങളെ ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ സവിശേഷതകളോട് കൂടി ചേർത്തു വെച്ച് വായിക്കുകയും അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കാദമി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥാപനവും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരവസരം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടിയായിരിക്കും സാധാരണ അക്കാദമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രഭാഷണത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇടയുള്ള ഒരു വിഷയം അല്ല എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സുനിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ അക്കാദമി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പാലിഗ്ര ടോൾ പ്ലാസ ജി ഐ പി എൽ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇ ഡി നടത്തിയ റെയ്ഡ് അവസാനിച്ചു ഇ ഡിയുടെ ഏഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്തിനായിരുന്നു റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചത് മണ്ണുത്തി ഇടപ്പള്ളി ദേശീയപാത നിർമ്മാണം കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചോ എന്നാണ് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നത് പാലിക്കര ടോൾ പ്ലാസയിലെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചോ എന്നറിയാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായ ശ്രേ ഫിനാൻസും ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ കെ എം സി കമ്പനിയും ചേർന്ന കൺസോഷ്യമായ ജി ഐ പി എൽ ആണ് ദേശീയപാത നിർമ്മിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട റെയ്ഡിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തിയ വിവരങ്ങൾ നിർണായകമായ രേഖകൾ ഇ ഡിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാണ് വിവരം നാല് കമ്പനി ജീവനക്കാരെ മണിക്കൂറുകളോളം അടുത്തിരുത്തി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡാറ്റകളും ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിച്ചു പാലിക്കര ടോളിൽ ഇ ഡി നടത്തിയ റെയ്ഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് നേതാവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് ടാജൻ പറഞ്ഞു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ചും കരാർ ലംഘനങ്ങളെ കുറിച്ചും ടോൾ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ചും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ചും നാളുകളായി വിവരാവകാശ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരാർ ലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ എൻ എച്ച് എ ഐ കരാർ കമ്പനിക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള കാര്യമായ നടപടികൾ കമ്പനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ ടാറിങ്ങിലെ കനത്തെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും സി ബി ഐ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നൂറ്റൊന്ന് കോടിയിൽ പരം രൂപ സർക്കാരിന് നഷ്ടം വരുത്തിയെന്നാണ് സി ബി ഐ ആരോപണം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയതായി അറിയില്ലെന്നും എഴുന്നൂറ്റിരുപത്തൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി ചെലവു വന്ന നിർമ്മാണത്തിൽ അടിമുടി ലംഘനവും ക്രമക്കേടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തതും സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇതുവരെ കമ്പനി ആയിരത്തി കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിക്കെതിരെ സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവന്നു അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും ലംഘനവും നടത്തുന്ന ഈ കമ്പനിയെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തി പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അധികൃതർ കമ്പനിയെ സംരക്
ടോളിൽ ടോൾ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ വർഷം കരാർ കമ്പനിക്ക് അനുമതി നൽകരുതെന്നാണ് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഈ ദേശീയ പാതയിൽ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടന്ന സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച പരിഹാര മാർഗങ്ങളും ആ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാതെ ഈ വർഷം നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി അനുവദിക്കരുത് മാത്രമല്ല കരാറിൽ പറയുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പതിനൊന്ന് വർഷവും ആറു മാസവും പിന്നിട്ടിട്ടും പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാർ കമ്പനിയുടെ നടപടി ഏറെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം എല്ലാ വർഷവും വർഷാവർഷം ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം കരാർ പ്രകാരം കരാർ കമ്പനിക്കുണ്ട് അതിന് എൻ എച്ച് ഐ ആണ് അനുമതി നൽകേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റിൽ പറയുന്ന ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല കരാർ പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കാട് അണ്ടർ പാസേജ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൾവർട്ട് ആകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് റോഡ് ആകട്ടെ ടോൾ പ്ലാസയിലെ സെക്യൂരിറ്റി സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ആകട്ടെ ഇതൊന്നും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വിവരാവകാശ രേഖയിൽ പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിരക്ക് വർദ്ധനവിനെതിരെ ഞാൻ നൽകിയ കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ എൻ എച്ച് ഐയും കരാർ കമ്പനിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം ആ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഹർജി കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ നാല് ദൂരയായും അതും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശയില്ലാത്ത വായ്പ പ്രവാസി ഭദ്രതാ പദ്ധതി തുടരും ഉത്തരവായി പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രവാസി ഭദ്രതാ പദ്ധതി തുടരും കോവിഡ് സമയത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി തുടരുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവായി കുടുംബശ്രീ മുഖേന ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് നാനോ എന്റർപ്രൈസസ് അസിസ്റ്റൻസ് പദ്ധതിക്ക് പ്രവാസി ഭദ്രതാ പേൾ എന്ന സ്കീം തുടങ്ങി കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലക്ഷം വരെ പലിശയില്ലാത്ത വായ്പകൾ ലഭിക്കും കേരള ബാങ്ക് കെ എസ് എഫ് ഇ വഴി സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് പദ്ധതികളും തുടങ്ങാം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പയ്ക്ക് കെ എസ് എഫ് ഇയുടെയും കേരള ബാങ്കിന്റെയും ബ്രാഞ്ചുകളെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് കെ എസ് ഐ ഡി സി മുഖേന വലിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി ഭദ്രത മെഗ എന്നീ സ്കീമിലും പ്രവാസികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഈ പദ്ധതികൾ വഴി സഹായം നൽകുന്നതിന് അൻപത് കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തുന്നത് നോർക്കയാണ് നടത്തിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത മിനിമം കൂലി ഇല്ലാതാകുകയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്ത സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കളക്ടറേറ്റിന് മുൻപിലും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുൻപിലും സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പാചക തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം തുടർച്ചയായി തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതിനും മിനിമം കൂലിയും വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പഴിക്കുകയാണ് ഇ എസ് ഐ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് എന്നിവയും പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം കൈയിട്ടുവാരിയും കടം വാങ്ങിയും പട്ടിണി കിടന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന പാചക തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനം ചൂഷണം ചെയ്ത് സർക്കാരിന്റെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിലനിൽക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി ജി മോഹനൻ വി കെ ലതിക കെ കെ ശിവൻ റെജില ഷിബു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള മണ്ണുത്തിയിലെ ഏക സ്ഥാപനം രചന ലബോറട്ടറി ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് ലബോറട്ടറി ഹെമറ്റോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഹോർമോൺസ് സെറോളജി ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി ഇ സി ജി ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനറികളുടെ സഹായത്താൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി റിസൾട്ടുകൾ പേഷ്യൻസിന് ലഭ്യമാക്കുന്നു ഒറ്റ ഫോൺ കോളിൽ ഹോം സർവീസ് വിദഗ്ധരായ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ സേവനം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെയും ഞായറാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു രചന ലബോറട്ടറി എൻ എച്ച് റോഡ് മണ്ണുത്തി എൻ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് ലബോറട്ടറി മെഡി പ്ലസ് ഓർത്തോ ഇ എൻ ടി ആൻഡ് ചെസ് ക്ലിനിക് മണ്ണുത്തി അസ്ഥി
വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കഫക്കെട്ട് ആസ്മ അലർജി എന്നീ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് പൾമനോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജഗദീഷ് രാജ് ചൊവ്വ ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു ബുക്കിംഗിനായി കോൺടാക്ട് മെഡി പ്ലസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ഇ സി ജി സുവർണ ബസാർ മാർക്കറ്റ് റോഡ് മണ്ണുത്തി ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ സെവൻ ടു ത്രീ സെവൻ ഫോർ മൊബൈൽ സെവൻ നയൻ സീറോ ടു ടു സെവൻ ടു ത്രീ സെവൻ ഫോർ ഉറങ്ങുന്നില്ല ഏത് നേരം ഈ പാവം പിടിച്ചോണ്ടിരിപ്പാണ് റോയൽ ബെഡ് ഹൗസ് ഷൊർണൂർ റോഡ് തൃശൂർ വീട് പണിയുന്നവർ അപ്പൂസ് ഇലക്ട്രിക്കൽസിന്റെ എൽ ജി ഒമാട്ട് എന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഈ ആപ്പ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഏത് ബ്രാൻഡുകളുടെയും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എൽ ജി ഒ മാർട്ട് ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യും വീട് പണിയുന്നവരും ആർക്കിടെക്റ്റുകളും എഞ്ചിനീയർമാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എൽ ജി ഒ മാർട്ട് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി തൃശൂർ പട്ടിക്കാട് കണ്ണാറയിലും ആൽപ്പാറയിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അപ്പൂസ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപനം ഉടൻ തന്നെ സന്ദർശിക്കൂ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ആസ്പൈർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മെഗാ തൊഴിൽ മേള അന്വേഷകർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ ശ്രദ്ധേയമായ അവസരമെന്ന് മന്ത്രി ഡോക്ടർ അർബിന്ദു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലെ അസാബ് കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആസ്പെയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മെഗാ തൊഴിൽ മേള ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ നടത്തും ഐ ടി കൊമേഴ്സ് ബാങ്കിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിവിൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ എസ് എസ് എൽ സി മുതൽ പ്ലസ് ടു ഐ ടി ഐ ഡിപ്ലോമ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര യോഗ്യതയുള്ള തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള അവസരമാണിത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ച മുതൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഇരുന്നൂറിലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പതിനഞ്ച് കമ്പനികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തൊഴിൽ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അസാബ് കേരളയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഓൺലൈനായി പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ലിങ്ക് ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും പങ്കെടുക്കാം പ്രസവ സമയത്തുള്ള ആകസ്മിക രക്തസ്രാവം തടയുന്നതിനുള്ള മെറ്റേണിറ്റി കിറ്റിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം റോട്ടറി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വിദ്യാർത്ഥി കോർണറിൽ നിന്ന് കല്യാൺ സിൽക്സ് എം ടി പട്ടാഭിരാമൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പര്യടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഡോക്ടർ പൈലി ഡോക്ടർ സെറീന ഗിൽവാസ് എന്നിവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രസവ രക്ഷാ കിറ്റുകൾ ചെറുകിട ആശുപത്രികളിലും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൗജന്യമായി നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റാലി പതിനഞ്ച് പേരാണ് പങ്കെടുക്കുക വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പോളി ജോൺ അമീഷ് കാർത്തികേയൻ ഡോക്ടർ ശ്യാം മോഹൻ പോൾ വർഗീസ് മനോജ് പുഷ്കർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചിത്രരചന ഉപന്യാസ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലാ തലത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നവകേരള നിർമ്മാണത്തിൽ വൈദ്യുത സുരക്ഷയുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിത്രരചന ഉപന്യാസ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ചിത്രങ്ങൾ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിലും ഉപന്യാസം രണ്ട് പുറത്തിൽ കവിയാതെയും തയ്യാറാക്കണം ചിത്രങ്ങളും ഉപന്യാസങ്ങളും അതത് സ്കൂൾ മേലാധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് മുൻപ് ജില്ലാതല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കണം ജില്ലാതല വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും ജില്ലാതല വിജയികളിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തിന് അർഹരായവരിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന വിജയികളെ കണ്ടെത്തി സമ്മാനം നൽകും ജില്ലാതല കാര്യാലയ മേൽവിലാസം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ബെൽ മൌത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൌണ്ട് സൌത്ത് കുറുപ്പം റോഡ് തൃശൂർ പിൻ ആറ് എട്ട് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് ഇമെയിൽ ഇ ഐ ടി എസ് ആർ ഡോട്ട് ഡി ഇ ഐ അച്ച് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഒൻപത് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് എട്ട് പൂജ്യം 
മാടക്കത്രയിൽ യു ഡി എഫ് പദയാത്ര പഞ്ചായത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ചിറയ്ക്കാക്കോട് സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു ടി എസ് മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ ജോൺസൺ മല്ലിയത്തിന് പതാക കൈമാറിക്കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പ്രമോദ് ഐ എൻ ടി യു സി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി എസ് പ്രദീപ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് അജി എൻ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശകുന്തള സജീവ് പി ശ്രീനിവാസൻ ധനേഷ് കെ ദാസ് ധർമ്മരാജൻ യു വൈ എബ്രഹാം ജിൻസി ഷാജി മോഹനൻ പാലഞ്ചേരി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കേരളത്തിൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദളിത് പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത വേദി പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഡിസംബർ രണ്ടാം വാരത്തിൽ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ പതിനായിരം പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ശക്തി പ്രകടനവും പൊതുസമ്മേളനവും നടത്തും ഇതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നവംബർ പതിനെട്ടിന് സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടത്തും പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി ആർ സുരേഷ് പി കെ സുധീഷ് ബാബു ആർ എം സുലൈമാൻ പി എൻ പ്രേംകുമാർ ടി കെ കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പരിശുദ്ധ സ്വർണ്ണ വിപണനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ പരം വർഷങ്ങൾ സണ്ണീസ് ജുവല്ലറി കാലത്തിനൊപ്പം മാറുന്ന ഡിസൈനുകളുമായി തീർത്തും പരിശുദ്ധമായ സ്വർണം വെള്ളി ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഏറ്റവും വലിയ ആഭരണ കളക്ഷൻ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ച് ജനവിശ്വാസം ആർജിച്ച പാരമ്പര്യം ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം മണ്ണുത്തിയിൽ തൃശൂർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപവും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപവുമായി രണ്ട് ഷോറൂമുകൾ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളില്ലാത്ത വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം സണ്ണീസ് ജ്വല്ലറി തൃശൂർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം മണ്ണുത്തി അവർ സിസ്റ്റർ കൺസേൺ സണ്ണീസ് ജ്വല്ലറി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം മണ്ണുത്തി സ്റ്റീൽ ഡോർ വിപണന രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി തൃശൂരിന്റെ മുഖമുദ്രയായ ജെ എൻ ഡോർ ഹൌസിന്റെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോറൂം തൃശൂർ മുണ്ടുപാലത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് നിലകളിലായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ബ്രാൻഡഡ് ഡോറുകളുടെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജെ എൻ ഡോർ ഹൗസ് മുണ്ടുപാലം തൃശൂർ ഹോം ഫോർ യു ഫർണിച്ചർ സി സി ടവർ പി ടി റോഡ് ജംഗ്ഷൻ പട്ടിക്കാട് ആധുനിക ശ്രേണിയിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിപുല ശേഖരവുമായി ഹോം ഫോർ യു എന്ന സ്ഥാപനം മൂന്ന് നിലകളിലായി ഉപഭോക്താക്കളെ സംതൃപ്തരാക്കി എട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു മിതമായ വിലയിൽ ബജറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം പി ടി റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡരികിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഹോം ഫോർ യു ഫർണിച്ചറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മൊബൈൽ നമ്പർ നയൻ മനസ്സിനിണങ്ങിയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം തോട്ടി ആൻഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ് പട്ടിക്കാട് വിവിധ ഫാഷനുകളിലും കുറഞ്ഞ തൂക്കത്തിലും വിലയിലും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് തോട്ടി ആൻഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ് പട്ടിക്കാട് മനസ്സിനിണങ്ങിയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം തോട്ടി ആൻഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ് പട്ടിക്കാട് വിവിധ ഫാഷനുകളിലും കുറഞ്ഞ തൂക്കത്തിലും വിലയിലും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് തോട്ടി ആൻഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ് പട്ടിക്കാട് വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും റേഷൻ കട മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് തൃശൂർ ഒല്ലൂക്കര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു സീനിയർ നേതാവായ മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും മുൻ കൌൺസിലറുമായ പി യു ഹംസ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ഒല്ലൂക്കര മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പതാക കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആർ കെ നൌഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പദയാത്രയുടെ സമാപന ചടങ്ങ് ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേതാക്കളായ തിമോത്തി വടക്കൻ അനിൽ തെക്കൂട്ട് കെ ടി അബ്രഹാം സുലൈമാൻ സുന്ദരൻ കെ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സി കെ ഫ്രാൻസിസ് ടി വി തോമസ് കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ ശ്യാമള മുരളീധരൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മേരി ജോസ് മുൻ കൌൺസിലർ എം ആർ റോസ്ലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ പോഷക സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താ
അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനവും അവകാശ പ്രഖ്യാപനവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ടി എം ഷാഫിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ എസ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചർച്ചകളും ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും രണ്ടു മണിവരെ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം ബെന്നി ബഹന്നാൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എം എൽ എമാരായ കെ കെ രമ വി ആർ സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ മുഖ്യ അതിഥികളായിരിക്കും പ്രവാസി പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ കാണുന്ന പോരായ്മകളും ന്യൂനതകളും പരിഹരിക്കുന്നതിനും ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടക്കും നവംബർ ആറിന് നോർക്ക സെന്ററിന് മുൻപിൽ കൂട്ടധർണ സംഘടിപ്പിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ എസ് അഹമ്മദ് ടി എം ഷാഫി ഡോക്ടർ അലു കെ മുഹമ്മദ് വില്ലറ്റ് കൊയേറ സത്താർ ആവിക്കര കെ എൻ എ അമീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മണ്ണുത്തി പട്ടാളക്കുന്ന് വടക്കേത്തല പൂവത്തുക്കാരൻ ഫ്രാൻസിസ് ഭാര്യ റോസി നിര്യാതയായി എൺപത്തേഴ് വയസ്സായിരുന്നു പതിനെട്ടിന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾക്കു ശേഷം മണ്ണുത്തി സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിൽ സംസ്കരിക്കും മക്കൾ പരേതനായ പോളി ഷീല ജോയ് ആന്റോ ബേബി ഷീബ ഷീജ മരുമക്കൾ മേഴ്സി പരേതനായ സണ്ണി അൽഫോൻസ ബിജി ഡേവിസ് ക്ലീറ്റസ് കൺസോഷ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കരുവനൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് നിക്ഷേപകരെ സർക്കാർ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളു കൈനൂർ ചിറയിൽ മുങ്ങിമരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ അന്ത്യമോപചാരം അർപ്പിച്ചു സാഹിത്യ അക്കാദമി അറുപത്തിയേഴാം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ മന്ത്രി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലിക്കര ടോൾ പ്ലാസ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇ ഡി റെയ്ഡ് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്ന ആരോപണത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ലാലീസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ലാലീസ് മാൾ പട്ടിക്കാട് സെന്റർ തൃശൂർ